안녕하세요. 보드카 처먹은 역상의 보처강입니다. 푸에블로우가 납부된 그 시각, 요코하마에 있는 주일미군의 통신감청 부대에서는 알수 없는 무전을 하나 캐치했습니다. 내용은 이크시크가 북한에게 납치되었다는 것이죠. 통신감청 부대에서는 이크시크가 무엇인지, 왜 북한에게 납치되었는지 도무지 알 길이 없었으므로 일단 상부에 보고하는 수밖에 없었습니다. 상부에서도 이크시크라는 호출보 자체가 익숙하지 가 않아가지고 한참을 찾아 헤매야 됐었어요. 그리고 찾아본 결과 이크시크는 NSA의 기밀 작전을 수행 중이었다는 걸 알게 되었죠. 그리고 이크시크의 정확한 존재를 알아낸 순간 미 해군과 NSA는 발칵 뒤집혔습니다. 이크시크는 바로 푸에블로우의 호출부였던 거죠. 미 해군에서는 푸에블로우를 찾기 위해서 북허함장이 마지막으로 불러준 푸에블로우의 나포 위치 근처에 대한 레이더 정보들을 취합하기 시작했습니다. 그 결과 원산 근처에서 미그 21 두대가 요란한 공격 기동을 하고 있는 것을 포착했죠. 푸에블로우는 그 근처에 있을 게 뻔했습니다. 그래서 긴급하게 전투기들을 출격시키기로 했는데요. 문제는 당시 주한미공군에 배치되어 있던 전투기는 꼴랑 F-105 전폭기 6대뿐이었습니다. 그마저도 당시 핵탄도로 무장한 핵전쟁이 나면 은 곧바로 대응해야 될 전략 초기용 전폭기들이었기 때문에 이거를 푸에블로우 구출하라고 통상 임무에 투입을 할 수가 없는 상태였어요. 그럼 나머지는 다 어디 갔냐고? 베트남 갔지. 주일미공군은 일본 내에서 벌어지는 분쟁에만 투입이 가능하고 한국으로 출격할 때는 일본 정부의 승인을 받아야 되기 때문에 지금 당장 한국 해역으로 출격시킨 것은 불가능했었습니다. 그렇다고 해서 미해군 전투기들을 갖다 띄우기에는 당시 가장 가까이 있던 미해군 항공모함 전단이 무려 800km나 떨어져 있었기 때문에 대응이 불가능했어요. 어쩔 수 없이 미군은 한미연합사를 통해서 한국공군의 도움을 요청할 수밖에 없었습니다. 그래서 최신 전투기였던 한국공군의 F-5A 프리덤 파이터 전투기들이 곧장 NLS 항공으로 향했죠. 원산 상공에 있던 미그 21들은 한국공군이 출격했다는 소식을 듣자 곧장 한국공군을 막기 위해서 NLS 항공으로 이동할 수밖에 없었죠. 이렇게 한국공군 F-5들과 북한군의 미그 21들이 전투기를 서로 교대해 가면서 하루 종일 NLS 항공에서 대치하게 되었습니다. 어쨌든 한국군 덕분에 북한군의 온 정신이 NLN 상공으로 팔려버리게 되었고 그동안 어찌저찌 가용 가능한 전투기 부대들을 갖다가 알아본 결과 오키나와에 주둔하고 있는 F-105 전폭기 12대가 한국 상공으로 추격할 수 있다는 보고를 받아가지고 이들이 출동을 하게 되었습니다. 이마저도 너무 멀어가지고 오산 비행장에 한번 내려가지고 재급유를 받고 다시 추격하는 번거로움이 있었죠. 이렇게 푸에블로 나포 이후 무려 6시간이 지나서야만 미국의 첫 번째 대응이 가능하게 되었습니다. 당연히 F-105들이 현장에 출동을 했지만 이미 상황은 다 종료되고 북한 해군 전투함들도 싸그리 다 자취를 감춘 상태니까 뒷북만 칠 수밖에 없었죠. 다만 전폭기들이 확인해본 결과 푸에블로우는 원산항에 정박이 되어 있었습니다. 나포가 확실시 되는 순간이었죠. 나포 사실은 즉각 워싱턴으로 전달이 되었습니다. 당시 린든비 존슨 대통령으로서는 날벼락이나 다름없었어요. 왜냐면은 곧 있으면은 미국 대선이 코앞이라 가지고 레임덕인데 이 상황에서 이런 중대 사건이 터져버렸으니까요. 린든비 존슨 대통령은 극대노하면서 소련 대사를 조치했습니다. 미국 정부에서는 소련이 미국 대선에 엿을 한번 먹여보려고 북한을 시켜가지고 이런 일을 계획했다는 걸로 생각을 하고 있었던 것이죠. 푸에블로 니네가 나포하라고 시켰지? 똑바로 얘기해. 니네 정부함들 싸그리 다 나포해버리기 전에. 아니 우리가 니네 배를 왜 나포해? 우린 푸에블로가 뭔지도 몰라. 나중에 소련 붕괴 이후에 기밀 자절들이 해제되면서 밝혀진 사실인데요. 당시 소련은 진짜로 푸에블로가 뭔지도 몰랐답니다. 즉 이것은 북한이 독단적으로 저지른 일이었다는 것이죠. 당시 소련으로서는 미국의 정보함을 납포할 이유가 전혀 없었습니다. 아니 납포했다가는 오히려 자기네들이 엄청 손해야. 보청왕 채널의 리버티오 사건 편을 보고 오신 분들은 아시겠지만 냉전 당시에는 미국이나 소련이나 서로 상대국 연안에 정보함들을 갖다가 띄워가지고 서로를 정찰하고 있었어요. 물론 다 민간 선박이나 과학연구소 이런 걸로 위장한 배들이었긴 하지만 이게 정보함이라는 거는 양측 다 어느 정도 인지는 하고 있었단 말이지. 근데 서로 납포를 안 하고 있었어. 왜? 한쪽이 납포를 하기 시작하면 얘도 보복으로 납포할 테고 그렇게 해서 서로 다 스파이 선박에 대한 납포 경쟁이 시작되면 은 결국은 서로 정찰을 못하는 서로 까막눈이 되는 거예요. 게다가 납포 과정에서 무력 충돌이 이어져가지고 그게 전쟁으로 비화되면 그래서 그냥 암묵적으로 봐주고 있었단 말이죠 양측 다 그래서 생각해보세요 소련 입장으로서는 당시 미국이 압도적인 해군력을 가지고 있는데 스파이 선박을 납포하는 경쟁이 벌어지면 은 누가 더잘 납포할 것 같아요? 소련도 이런 걸 아니까 굳이 긁어 부스러민 짓은 하지 않으려고 노력을 많이 했습니다 그럼 왜 미국은 북한한테 다이렉트로 얘기를 안 하고 소련한테 가서 따졌나 지금도 미국이나 한국 같은 여러 서방 국가들이 북한을 대할 때 항상 외교 실패를 겪는 가장 큰 원인 중에 하나가 바로 배후조종론에 너무 입각해가지고 북한을 상대하기 때문에 그렇습니다. 
북한이 저러고 있는 게 배후에 있는 큰 나라가 시켜서 그런 거라고 지레 짐작을 가지고 편견을 가지고 외교 정책을 짜는 겁니다. 그러니까 맨날 헛다리만 짓는 거예요. 우리나라도 예전에 뭐 중국이랑 친하게 지내가지고 중국한테 북한 좀 제재해달라고 하면 은 중국이 뭐다 해줄 줄 알고 짝사랑했었잖아. 근데 결국은 까보니까 중국도 북한을 통제할 수가 없는 상황이라가지고 완전 뒤통수 맞았잖아요. 당시에도 마찬가지였어요. 미국도 생각하기에 분명 저거는 소련이 시킨 짓이니까 소련한테 따지면 된다는 거였지. 아무튼 뭐 소련으로서도 자다가 날벼락을 맞은 셈이었고 미국이 저렇게 길길이 날뛰니까 좀 진정시켜보려고 북한이랑 좀 접촉을 해봤어요. 아, 넌또 왜 자꾸 시키지도 않는 일을 하고 다녀가지고 니 난리를 만들어 자꾸 미국 놈들이 우리 공화국의 영이 됐고 그냥 풀어줘. 그러나 소련이 아무리 그냥 풀어주라고 요구를 해도 북한은 요지부동이었습니다. 소련이 지속적으로 풀어달라고 압력을 가하긴 했는데 일정 수준 이상으로는 압력을 가하기가 너무 어려웠어요. 왜냐하면 이게 과도한 내정 간섭으로 비춰질 염려가 있었기 때문이죠. 물론 소련은 군대 끌고 남의 나라 쳐들어가지고 내정 간섭하기로 유명한 나라입니다. 뭐 프라하의 봄 사건만 봐도 알수 있죠. 근데 당시 북한의 상황은 좀 달랐어요. 당시 소련은 중국이랑 핵전쟁 직전까지 갈 정도로 마찰을 빚고 있었던 상황인데 만약에 북한한테 과도한 수준의 내정 간섭을 했다가 북한이 중국 편으로 아예 붙어버리면 은 이건 소련으로서는 굉장히 고라파진 일이었거든. 그래서 소련이 이렇게 나서도 일에 진척이 없으니까 린든비 존슨 대통령으로서는 답답해가지고 속이 터질 지경까지 와버린 거죠. 안 그래도 푸에블로가 납포당하기 이틀 전에 1월 21일이죠. 이때 김신조 일당이 박정희 모가지 따로 청와대 뒷산까지 쳐들어왔다가 토번당한 일까지 터져가지고 한반도 정세가 굉장히 험악하게 돌아가기 시작했으니까 어쨌든 린든비 존슨 대통령으로서는 이거를 정리를 한번 해주긴 해야 됐었어요. 그래서 일단 핵폭격기랑 항모전단을 동해상으로 급파해가지고 무력시위를 하기로 했습니다. 그러니까 돌려달라는 거지. 그러나 북한은 연일 이어지는 무력시위에도 불구하고 들은 채도 하지 않았습니다. 그래서 린든비 존슨 대통령은 최후의 수단을 꺼내들었어요. 바로 군사적 옵션. 구출 작전을 펴서 승조원들을 구출해오고 푸에볼로 오는 파괴해버리는 것이었죠. 그러나 문제가 한두 개가 아니었어요. 일단 배 자체는 원산항에 있는 게 확인이 되었는데 승조원들이 배 안에 있는지 아니면 배 밖으로 꺼내져가지고 어디론가로 갔는지 아니면 뭐 죽었는지 살았는지 도무지 확인할 방법이 없는 거예요. 물론 SR-71 정찰기 같은 게 뻔질나게 북한 상공을 관통하면서 사진은 여러 개 촬영을 해왔는데요. 사진 가지고 알수 있는 정보에는 한계가 있습니다. 결국은 거기에 누군가가 가지고 푸에블로 승조원들의 위치와 생사 여부를 갖다가 수소문을 해와야 돼요. 바로 이게 뭐다? 휴민트. 근데 미국이 요이땅 지금 사태 터졌으니까 바로 휴민트 투입해 이렇게 해가지고 북한에다가 스파이드 심을 수 있어요? 못 심어요. 그럼 이미 휴민트망을 가지고 있는 나라의 도움을 받아야지. 북한에 간첩들 계속 보내가지고 휴민트망 구성한 나라 어딨어? 한국이 있었잖아요. 결국 미국은 또다시 한국 정부한테 고개를 숙여가지고 사정이 여차저 자하니 좀 도와주십시오 이러면서 빌다시피 해야 됐었습니다. 당시 박정희는 안 그래도 김신조 사건도 있고 여러 북한의 도발들이 심화되는 상황이라 가지고 큰 쾌히 휴민트망을 총동원해가지고 푸에블로 승조원들의 위치와 생사 여부를 수소문해주기 시작했죠. 덕분에 푸에블로 승조원 중에서 한 명은 나포 당시에 전사했으며 나머지 82명의 승조원들은 배에서 내려져가지고 어디론가로 끌려갔다는 정보까지 알수 있게 되었습니다. 하지만 휴민트망에도 한계는 많았어요. 물론 북파공작원들이 수집한 정보를 실시간으로 본국에 보내주면 정말 좋겠지만 그러지 못한 경우들이 대다수였죠. 그래서 수집된 정보가 본국에 도착하기까지는 딜레이가 발생했습니다. 이 때문에 구출작전 수립 자체를 차일필 미룰 수밖에 없었고요. 그리고 이들의 수감 장소가 평양 근교로 정해졌다는 사실이 전해져오자 미국으로서는 구출작전을 단념할 수밖에 없었습니다. 이때는 오히려 박정희 대통령이 자기 일인양 나서가지고 한국군이 물심 양면으로 도와줄 테니까 구출 작전 한번 해보자고 미국을 설득하는 지경까지 왔는데요. 린든비 존슨 대통령으로서는 도저히 구출 작전 명령서에 승인을 할 수조차 없었어요. 왜 그러냐면은 정보의 불확실성이 있다 보니까 괜히 거기에 특수부대 우르르 투입했다가 승조원들 구출 못하잖아요. 그러면 싸그리 다 개죽음 당하는 거예요. 게다가 위치가 하필이면 평양 근교잖아요. 방어태세가 잘된 곳이라서 침투도 어려운데 82명의 승조원들을 데리고 순식간에 북한을 탈출해가지고 남한으로 데려온다? 게다가 잘못 쓰셨다가 전쟁 나면 은 미국이 감당할 수가 없었어요 당시에는 아니 뭐 초강대국 미국이 북한 따위가 무서워가지고 이걸 구출을 못해라고 하실 분들이 있는데요 당시 상황 한번 봅시다 푸에볼로가 납치된 지 일주일 뒤인 1968년 1월 30일 북베트남과 베트콩이 베트남의 설 연휴 기간에 대규모로 베트남 영내로 들어와가지고 깽판을 놓기 시작했습니다 바로 뗏 공세가 시작된 것이었죠. 
미국 정부는 그동안 남베트남의 안정화를 어느 정도 이루었다고 국민들을 속여왔었습니다. 근데 뗏공세로 인해 가지고 남베트남 전역이 불타는 모습이 TV를 타고 송출되기 시작하면서 모든 것이 거짓이었다는 게 밝혀지고야 말았죠. 곳곳에서 반전 시위가 빗발쳤고 병력들은 떼죽음 당하기 시작했으며 전쟁병은 눈덩이처럼 불어갔습니다. 이 상황에서 한국에서 전면전이 나가 가지고 다시 수십만의 미군이 동원돼야 된다고요? 미국의 국력이 그것을 감당할 수 있다고 쳐도 과연 당시 미국 국민들과 미국 정부 린든비 존슨 대통령은 감당할 수 있을까요 이걸? 당시 대선 후보가 반전 딱두 글자만 외쳐도 지지율 10%는 먹고 가는 상황에서 이게 가능할까요? 참고로 당시 한미연합군의 전력으로는 북한으로부터 완벽의 승리를 장담할 수가 없는 군사력이었습니다. 이 점은 1970년대 남북 간 군사력 비교 영상을 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 그리고 주한미군조차도 아까 이야기했던 것처럼 점점 베트남전이 격화되다 보니까 베트남으로 빼던 와중이었는데 이 상황에서 뭘 해? 게다가 린든비 존슨 대통령이 1968년을 끝으로 퇴임하는 대통령인데 이 상황에서 전쟁까지 하나 더 터뜨려봐 의회에서 탄핵한다고 말 나올걸? 결국 미국은 심무룩해 하면서 북한에게 가가지고 초인종을 누를 수밖에 없었습니다. 아니 그냥 애시당초부터 사건 당사국인 북한이랑 얘기했으면 일이 좀 빨리 풀렸을 텐데 이렇게 드디어 미국과 북한은 협상 테이블에 앉았습니다. 미국의 요구사항은 푸에블로와 승조원들을 털끝 하나 건드리지 말고 송환하라는 입장이었죠. 북한은 푸에블로는 절대로 돌려줄 수 없으며 승조원들은 미국이 고의적으로 북한의 영예를 침범했다는 사과문을 들고 오면 은 판문점을 통해서 송환하겠다는 입장이었습니다. 미국은 납득을 할 수가 없었습니다. 미국은 영예 침범을 지시한 적이 없으며 푸에블로가 영예를 침범했다면 은그 증거를 내놓으라고 요구했죠. 그러자 북한 측은 당당하게 미소 지으면서 북허 함장의 자술서를 들이밀었습니다. 자술서의 내용은 충격적이었죠. 미국 정부의 제국주의적 책동으로 한반도에서 전쟁을 일으키기 위해 CIA의 사주를 받고 북한 영해를 침범했으며 불법적으로 스파이 활동을 하다가 체포되었으니 공화국 인민들에게 사죄한다는 도무지 더 이상 엮여가지고 읽을 수조차 없는 내용의 자수서였습니다. 심지어 북한함장이 직접 작성했다는 사인까지 되어 있어가지고 이 진위어부까지도 반박을 할 수가 없었어요. 대체 이게 어떻게 된 일이었을까요? 다음 편에 기대해 주시죠.